El pulso a la ciudad pasa necesariamente por el barrio de la cooperativa. Es evidentemente uno de los barrios más modernos, el último que se está edificando en este barbastro que camina ya hacia el siglo XXI. Sin embargo, en ese camino hacia el siglo XXI y aquí concretamente en el barrio de la cooperativa hay un problema. Está aquí detrás. Alguna vecina nos hubiera dicho, es lo mejor que teníamos en el barrio. Vamos a preguntárselo al presidente del barrio, a José María Sayán. Pues sí, exactamente, esto era un sitio muy adecuado porque los vecinos salían de casa, tenían aquí la piscina aquí al lado y es muy lamentable que se haya perdido el asunto de la piscina. En líneas generales, ¿cuáles son las características de este barrio? ¿Qué problemas, aparte de las instalaciones deportivas, existen? Pues hombre, aparte hay otras cosas, por ejemplo, el asunto de, de la capilla, que se ha salvado, con la colaboración de los vecinos, y que yo sepa, no hay ningún problema más. El problema se refería a una capilla que salió a subasta, al final los vecinos han hecho causa común y también bolsa común, y la capilla queda exactamente donde estaba. Naturalmente es una capilla tradicional aquí en el barrio. Pero el barrio es más amplio, el barrio se extiende por otros, eh, se ensancha hacia la parte baja, y queremos preguntar a José María Sayán si existe compenetración entre todos los habitantes de este barrio tan amplio. Pues hombre, sí, porque a la hora de pedir colaboración pues van respondiendo. Bien, eso es lo que hace falta, que la gente responda, no aquí en la cooperativa, sino en el resto de los núcleos urbanos de este barbastro que entre todos estamos construyendo y que ustedes están viendo aquí en directo en el pulso a la ciudad.
estamos en el barbastro moderno, concebido de cara al porvenir, de aquellas construcciones realizadas en la década de los 50 por la obra sindical del hogar, conocidas popularmente como las casas baratas que originaron el barrio San Fermín, quedan el recuerdo, la muestra y naturalmente las vivencias. Los bloques van comiéndoles el terreno poco a poco, en buena parte gracias a la iniciativa privada, aunque también la cooperativa de viviendas ha participado en este desarrollo. En el año 1970, con la aprobación del sector La Paz, se dio un paso importante y decisivo para el desarrollo barbastrense, porque ha supuesto la posibilidad de que en los años siguientes se construyeran cerca de mil viviendas. Otros planes parciales con alto nivel de equipamiento y zonas verdes conforman este sector donde se ubican la mayoría de los servicios de que dispone Barbastro. se emplazan los colegios Pedro I, Alto Aragón, el internado Félix Azara, el Instituto Nacional de Bachillerato y el Centro de Formación Profesional, además del Centro de Atades, la Guardería Infantil Virgen del Puello, los juzgados, el Hogar del Pensionista, el Ambulatorio, la Casa Amparo, el Instituto Nacional de Empleo y el Centro de Atades, amén de la Escuela de Jota de la Peña del Cachirulo y las dependencias de Cruz Roja. El centro espiritual de toda la zona se concreta en la parroquia de San José, creada en octubre de 1975 y por lo tanto la última de las tres que tiene por ahora Barbastro.